తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు దీపిక సోషల్ మీడియాలో నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ గురించి కరెంట్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ గురించి కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్ టు కమ్ ఆన్లైన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ త్వర త్వరగా మన పేజెస్లో మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో మన వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ పేజెస్లో లైవ్ వీడియోని షేర్ చేయండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చేసాము చాలా అతి ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి వచ్చేసాము చాలా చాలా క్రూషల్ సమయంలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి కొన్ని విషయాలు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాట్లాడదామని ఆశపడుతున్నాను సో దయచేసి దయచేసి వీడియోని షేర్ చేయండి ఎలక్షన్స్ ముందు జరిగే హడావడిలు ఇంకా దళితులు క్రైస్తవులు మైనారిటీలు గురించి ముఖ్యంగా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్సో నిన్న నేను లైవ్ మాట్లాడినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎందుకు ఓటు వేయకూడదు అన్న కొన్ని విషయాలు నేను హైలైట్ చేశాను ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎందుకు ఓటు వేయకూడదు జనసేనకి ఓటు ఎందుకు వేయకూడదు అని కొన్ని విషయాలు మనము త్వరగా మనం మాట్లాడుకుందాము సో దయచేసి షేర్ చేయండి వీడియోని అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను హలో హాయ్ వెరీ నైస్ జాన్ విక్టర్ సందీప్ ఫ్రమ్ కువేట్ హాయ్ భీము రెడ్డి హాయ్ లెట్ సీ హూ ఆల్ సెట్ హాయ్ హలో హలో శ్రీనివాస్ శ్రీను హాయ్ షేక్ షేక్ సలాం అలికుమ్ ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దళితులు క్రైస్తవులు మైనారిటీల గురించి మాట్లాడతాను సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ సమ్ ఆఫ్ ముస్లిం సోదరులు కూడా ఇక్కడ జాయిన్ అయినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాను అలాగే మన మైనారిటీ గ్రూప్స్ ఏమన్నా ఉంటే దళిత గ్రూప్స్ ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ కూడా షేర్ చేయండి అవినాష్ జై జగన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినోద్ హాయ్ ఇన్ని రోజులు జగన్ అన్న పడ్డ కష్టంకి ఇన్ని తొమ్మిది గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా జగన్ జగన్ అన్న కష్టపడ్డ కష్టానికి మనము ఆయనకి ఓటు వేసి ఆయన రుణం తీర్చుకునే సమయం ఆసన్నమైంది కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాము అయితే ఇవాళ నేను ముఖ్యంగా ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నానంటే రేపు పొద్దున్నే అందరూ చాలా ఎక్సైటెడ్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడెప్పుడు ఓటు వేయాలి ఫ్యాన్ గుర్తుకి ఎప్పుడెప్పుడు ఓటు వేయాలి అని చెప్పి చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు చాలామంది వెళ్ళారు తమ తమ గ్రామాలకి వెళ్ళారు అండ్ ఎక్కడ చూసినా న్యూస్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎవరికి వేస్తారు ఓటు ఎవరికి వేస్తారు ఓటు అని ఎక్కడ చూసినా కూడా జగన్ గారికి వేస్తాము జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేస్తాము ఓటు అని చెప్పి తమ తమ సొంత గ్రామాలకి ప్రజలు వెళ్తున్నారు నేను చాలా చూశాను అందరూ చాలా ఎక్సైటెడ్గా 
చాలా ఆశతోని ఉన్నారు చూస్తుంటేనే అదొక పండగలాగా అనిపిస్తుంది నాకు చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఓటుని వినియోగించుకోవడానికి ఈ రాక్షస పరిపాలన చంద్రబాబు నాయుడు గారి రాక్షస పరిపాలనని ఎదుర్కోవడానికి ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వద్దు బాయ్ బాయ్ బాబు బాయ్ బాయ్ బాబు అనడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఓటు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇంకా కొన్ని కొన్ని గంటల్లోనే మన నిర్ణయాన్ని మన ప్రజల యొక్క నిర్ణయాన్ని మనము తెలపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చిన హక్కు మనం వాడుకోవడానికి ప్రజలందరూ రెడీగా ఉన్నారు ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఇంకా కొన్ని గంటల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇది ఒక చారిత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒక ఇన్సిడెంట్గా ఉండిపోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా కష్టాలు పడి వాననక ఎండనక ప్రజలతోనే ఉంటూ ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకుంటూ అసలు ఎవ్వరండి చరిత్రలో వైఎస్ఆర్ గారు తప్ప ఇంకెవ్వరూ కూడా ప్రజల్లో నడిచి ప్రజలతో నడిచి ప్రజలతో కూర్చొని ప్రజల సమస్య ఎక్కడ ప్రజలకి సమస్య అవుతుందో అక్కడ వెళ్ళి కేవలము ఆయన ఇచ్చిన ఒక మాట నిలబెట్టుకోవడాని కోసము ఆయన ఎన్ని కష్టాలు జైలు పా అయినా కూడా ప్రజలని వదలకుండా ప్రజలతోని ప్రతినిత్యము ఉంటూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్క వర్గాన్ని ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఆయన మర్చిపోకుండా ఆయన నవరత్నాల్లో కవర్ చేసి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అద్భుతంగా అద్భుతంగా ఆయన మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేశాడు హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు జగన్ అన్న సో ఇవాళ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే చాలా మంది నేను వింటున్నాను ఏంటంటే లోకల్ లీడర్స్ లో ఏంట ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఫుల్ రెడీగా ఉందనమాట వీళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు ఒక కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఒక ట్రైన్డ్ విధముగా అంటే చాలా ట్రైన్ అవుతూ ఉంటారనమాట ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎలా డబ్బులు పంచాలి ఏ ఏ పల్లెలో ఎక్క ఎక్కువ వాళ్ళ ఓటింగ్ ఓట్ బ్యాంక్ ఎక్కువ ఎక్కడుంది వాళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఎక్కువ లేదు ఎవరి త్రూ వెళ్తే ఓట్లని మనము కొనగలుగుతాము అని వాళ్ళు చాలా ట్రైన్డ్గా ఉంటారు వాళ్ళు డబ్బులు అయితే విపరీతంగా చెల్లడానికి రెడీగా ఉన్నారు డబ్బులు తీసుకోండి ఎందుకంటే అవి మన డబ్బులు అవినీతి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి చేసి స్కాముల మీద స్కాములు చేసి మన డబ్బులు ఆయన కొనుక్కోవడానికి వాడుకుంటున్నాడు ఒక్కొక్కరికి ఐదు వేలు పది వేలు కూడా ఇచ్చి ఆయన ఓటుని కొనుక్కుంటున్నాడు అంటే మన నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓటు మీరు దగ్గర ఎవరైనా వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి డబ్బులు ఇస్తే మీరు దయచేసి తీసుకోండి ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు మనవి కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ దగ్గర డబ్బులు లేవు మనము డబ్బులు పంచట్లేదు మన దగ్గర మనం అలాంటి నీచమైన పనులకి మనము పాల్పడము కాబట్టి మీ మీరు నమ్మకండి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లాంటి ప్రచారం చేస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళే ప్రచారం చేస్తున్నారు ఏమని మీరు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ క్యాండిడేట్ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు పంపించారు కానీ మీ లోకల్ లీడర్ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు ఆ ఊరిలో పంచుతున్నారు ఈ ఊరిలో పంచుతున్నారు అని చెప్పి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ప్రచారం మొదలు పెట్టారు మీరు అలాంటి ప్రచారం ప్రచారాన్ని నమ్మకండి మన క్యాండిడేట్స్ దగ్గర డబ్బులు లేవు మనం డబ్బులని ఆధారం చేసుకొని మనం ఈ ఎన్నిక లోకి వెళ్ళట్లేదు మనం నిజాయితీగా వెళ్తున్నాము గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ప్రజలతో ఉంటూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని ప్రజల కోసం నేను ఉన్నాను నేను ఉన్నాను అన్న ఒక భరోసాని ఇస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలకి పోతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క బలం ఏంటంటే ఆయన బలం ప్రజలు మాత్రమే కాబట్టి డబ్బు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ బలము కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎవ్వరూ నమ్మకండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లోకల్లో ఉన్న మన వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు చేస్తారు ఏంటంటే డబ్బులు పంచట్లేదు మీ లోకల్ లీడర్ డబ్బులు తినేస్తున్నాడు అనేసి మీరు అలాంటి విషయాలు పట్టించుకోకండి అలాంటి విషయాలు జరగటం లేదు మనము డబ్బులని నమ్ముకోవడము లేదు డబ్బులు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రజలు సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే పోలింగ్ టైమ్ సెవెన్ టు లెవెన్ పొద్దున ఏడు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల లోపే వెళ్ళి మీరు ఓటు వేయండి ఎందుకంటే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి వెన్నతో పెట్టింది ఏంటంటే వాళ్ళు గొడవలు 
చేయడానికి రెడీగా అవుతారు రెడీ అవుతారు సో మీరు లేట్ చేస్తే ఆ గొడవలు అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వైస్ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళని బెదరగొట్టేద్దాము భయపెట్టిద్దాము ఎందుకు ఈ గొడవలు అని చెప్పి చాలామంది భయపడతారు కాబట్టి మీరు సెవెన్ టు లెవెన్ మధ్యలోనే వెళ్ళి ఓటు వేయండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించండి గెలుపులో మీరు పాలు పాలు పొందండి ఎక్కడైతే వినింగ్ టీం ఉందో ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ అ వినింగ్ టీమ్ హిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిస్ వినింగ్ సో మీరు కూడా ఆ గెలుపులో పాలు పొందండి సెవెన్ టు లెవెన్ మాత్రమే వెళ్ళి మీరు దయచేసి మీ మీ అమూల్యమైన ఓటుని మీరు వేయండి ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ కూడా ఇది చాలా చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ ఎవరైతే వేస్తున్నారో మీ అమూల్యమైన ఓటుని రాజ్యాంగం మీకు ఇచ్చిన ఈ హక్కుని మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసము మీరు మీరు వెయ్యండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత నలభై సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న అవినీతిని ఆయన కులాన్ని డబ్బుని అడ్డం పెట్టుకొని ఆడుతున్న నీచమైన రాజకీయాలకి ఇంకా మనము ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల్సిన రోజు వచ్చేసింది కాబట్టి దయచేసి దయచేసి మీరు పొద్దున్నే లేచి ఏడు నుంచి పదకొండు గంటల లోపే మన ఓటుని మీరు వినియోగించుకోండి ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేయండి అలాగే నేను ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే దళితులు మైనారిటీలు క్రైస్తవులు మనము ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రుణం తీర్చుకునే సమయం వచ్చింది మన ప్రేమని చూపించుకునే సమయం వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ అంటేనే దళితుల పార్టీ మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీని తీసుకుంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ పలానా వర్గానికి పలానా వారికి చెందింది మీరు ఓటు వేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓటు వేస్తే మీ ఓటు చెత్త బుట్టలో వేసినట్టే జనసేనకి మీరు ఓటు వేస్తే చెత్త బుట్టలో వేసినట్టే ఎందుకంటే మన ఓటుకి విలువ అనేది ఉండదు అదే మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటు వేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ అంటేనే అది దళితుల పార్టీ అది స్టాంప్ అయిపోయింది దళితుల పార్టీ అనేసి ఏ దళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి రోజు ప్రతి ప్రతి చాలా సార్లు చాలా చాలా టైమ్స్ చెప్పారు దళితులు అంటే ఆయనకి ఎంత అభిమానమో ఆయన దళితులని మామా అని పిలుచుకుంటాడు ఆయన చొంత రక్తం బ్లడ్ ఏ ఉంది దళితులు సో మీరు ఆలోచించండి మన పార్టీ మనం ఓన్ చేసుకున్న పార్టీ ఏంటంటే అందరూ అందరూ మాట్లాడుకునే పార్టీ ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీయా అది దళితుల పార్టీ అనేసి సో మన హక్కు మన ఓటు మన మన దళిత్ ఓటు తప్పకుండా మనము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే వెయ్యాలి దయచేసి మీరు 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 చాలా మంది దళిత సోదరులు మీరు అనుకోవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటు వేస్తే మోడీకి ఓటు వేసినట్టు అనేసి చాలా చాలా ఇలా ఏమంటారు పుకార్లు అవి ఇవి మనం వింటూ ఉన్నాము కానీ మీరు ఒకటి ఆలోచించండి ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో మోడీ గారి హవ మోడీ గా మోడీ గారి వేవ్ ఎంత ఉందంటే హ్యూజ్ హ్యుమంగస్ అనమాట మోడీ గారి హవ అంత ఉండింది ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరి సంఖ్యలో ఉన్నారు మోడీ గారి సంఖ్యలో ఉన్నారు మోడీ గారు గెలుస్తారు మోడీ దట్ మోడీ దిస్ నమో మోడీ నమో మోడీ అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మోడీ గారి హవ ఒక రేంజ్ లో ఒక పీక్స్ లో ఉండింది కానీ ఆ టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలోన్ తను ఒంటరిగా వెళ్ళాడు కానీ ఎవరికి మద్దతు పలకలేదు ఇది ఈ టైం కూడా సేమ్ థింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరికి మద్దతు పలకట్లేదు ఇంకొక విషయం నేను చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి సర్వేలో మనం ఏం వింటున్నాము ఏం చూస్తున్నాము అని అంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ ఎంపీ సీట్స్ అవి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీకి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ త్రూ గెలుస్తారు సెంటర్లో ఏ సెంట్రల్లో ఏ పార్టీ నిలబడాలన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సపోర్టు అది బీజేపీ అని ఉండండి కాంగ్రెస్ అని ఉండండి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఆ ఫ్రంట్ ఈ ఫ్రంట్ ఎవరైనా సరే సెంట్రల్లో గవర్నమెంట్ నిలబడాలి అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి డిసైడ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు భయపడకండి దళిత దళిత పార్టీలు మైనారిటీలు ఎవరూ భయపడకండి మనము మన పార్టీ మన దళితుల పార్టీ మన బడుగు బలహీనుల పార్టీ ఏంటి అంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ మనకు అది స్టాంప్ కాబట్టి మీరు ఎవరూ భయపడకండి ఇంకొకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మైనారిటీ 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 రిలీజియన్కి సంబంధించిన మత మతాన్ని ఆయన ఫాలో అవుతారు కాబట్టి ఎవరైనా మైనారిటీస్ ఉంటే ఎవరైనా క్రైస్తవులు కానీ ముస్లిం సోదరులు కానీ మీరు ఎవరూ భయపడకండి ఎట్లాంటి ఆపద మనకి రావాలన్నా అది ఫస్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పాస్ అయ్యే మన వరకు రావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకు ఒక వాల్ మనకు ఒక ప్రొటెక్షన్ వాల్ అది మనకి ఏమీ కాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిలబడతారు సెంట్రల్లో ఏ గవర్నమెంట్ రావాలన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిసైడ్ డిసైడ్ 
డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్లో ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దళితులందరూ మైనారిటీలందరూ క్రైస్తవులందరూ ముస్లిం సోదరులు అందరూ మీరు దయచేసి మీరు ఎలాంటి ఎలాంటి విషయాలకి మీరు భయపడకండి ఎలాంటి విషయాలు మీరు ఎవరైనా వస్తే మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకండి చాలా కుట్రలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని కుట్రలు ఒక సైడ్ నుంచి కే పాల్ గారిని దించారు ఒక సైడ్ నుంచి జనసేన జనసేన విత్ బిఎస్పీ అలయన్స్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నిటిని పక్కన పెట్టి మీరు దయచేసి 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 మీరు పట్టించుకోకండి దళితులు అన్నవాళ్ళు మైనారిటీలు అన్నవాళ్ళు బ బడుగు బలహీనులు అందరు కూడా దయచేసి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేయండి మన ఓటు ఎక్కడేసినా ఆలోచించండి మన ఓటు ఎక్కడేసినా ఆ ఓటుకి విలువ లేదండి ఎందుకంటే అదొక చెత్త బుట్టలో వేసినట్టు ఎవరు కేర్ చేయరు కాబట్టి ఎవరు కేర్ చేస్తున్నారు మనల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనిఫెస్టోలో ఏం పెట్టారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్స్ బడుగు బలహీన ప్రజలకి ఈ దళితులకి ఎస్సీ ఎస్సీస్ వీళ్ళకి మైనారిటీస్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవ ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ మనకిస్తా అన్నప్పుడు మన జనరేషన్ జనరేషన్స్ బాగుపడే టైం వచ్చిందండి ఎవరండి గతంలో ఇలా ఆలోచించారు ఎంత గ్రేట్ థింకింగ్ అసలు ఎంత ఆసమ్ ఆలోచన అది ఎవరికి రాని ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చింది అని అంటే ఆయన మన గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడో మనము ఇక్కడ గుర్తు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మన మనము మన ప్రేమని ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమని వైఎస్ఆర్ గారి మీద ఉన్న ప్రేమని మనం ఇవాళ ఈ రోజు రేపు మనము ఆయనకి చూపించాల్సిన సమయం వచ్చింది ఏమైనా రుణం ఆయన తీర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎంత ఇల్లు వదిలేసి పిల్లల్ని వదిలేసి భార్యని వదిలేసి ఆయన ప్రతినిత్యం ఆయన సుఖాన్ని ఆయన ఆయన అన్నీ వదులుకొని ప్రజల్లో ఉంటూ బడుగు బలహీన ప్రజలతో నడుచు నడుచుకుంటూ మన సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ఆ తెలుసుకున్న సమస్యలని ఆయన మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ మనకిస్తాను అంటున్నాడు మీరే పని చేసుకోండి మీరే మీ మీరే అధిపతులుగా ఉండండి అని చెప్తున్నాడు అని అంటే ఎవరండి గతంలో చేశారు ఇలా తన క్యాడర్ని కూడా పట్టించుకోకుండా అన్న ఇంత గొప్పగా మన కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు అని అంటే ఈరోజు మనం ఆయనకి ఆయన రుణం తీర్చుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి దళితులు మైనారిటీలు క్రైస్తవులు ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటు వేయండి అండ్ వినింగ్ టీంలో పాలు పాలు పొందండి ఎవరై ఎవరు ఎవరు వినింగ్ టీంలో ఉన్నారు ఎందుకంటే మీ లోకల్ మీరు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లోకల్ లీడర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అంటే మా ఈ లోకల్ లీడర్ మా చుట్టము లేదా లో భయం ఉండొచ్చు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎన్నో రీజన్స్ ఉండొచ్చు మీరు వేరే వేరే పార్టీ వాళ్ళకి ఓటు వేయడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఒకటి ఆలోచించండి రేపొద్దున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే వాళ్ళందరూ వచ్చి మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీలోనే చేరాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు లోకల్ పార్ట్ లోకల్ లీడర్స్ ని చూడకండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూడండి జగన్ అన్న గెలిస్తే వేరే పార్టీలో ఎవరు గెలిసినా మళ్ళీ వచ్చి ఈయన దగ్గరే చేరుతారు కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి మీరు లోకల్ లీడర్స్ ని చూడకండి ఆయనతో గొడవ అయింది నేను ఆయనకి వేయను ఆయన మా చుట్టము నేను ఆయనకి వేస్తాను ఇట్లాంటివన్నీ ఆలోచించకుండా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారినే చూడండి పార్టీని చూడండి ఆయన ఇచ్చిన హామీని హామీలని చూడండి ఆయన ఇచ్చిన ప్రామిస్లని చూడండి ఆయన ప్రవేశపెట్టిన మేనిఫెస్టోని చూడండి నవరత్నాలు చూడండి ఆయన ఎలా పనికి పనిచేస్తాను అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడో ఇవన్నీ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ దయచేసి మన మనసులో పెట్టుకొని రేపు పొద్దున్నే సెవెన్ టు లెవెన్ లోపే మీరు వెళ్ళి ఓటు వేయాలని నేను కోరుతున్నాను మీ అమూల్యమైన ఓటు మన మనం కేవలం ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారే మనకి హక్కు ఉంటుంది మీ అమూల్యమైన ఓటుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేసి మీరు అన్నని గెలిపించాలని నేను కోరుతున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే మనము మనము మనం తప్పకుండా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళు పొద్దున్నే వచ్చేసి టిఫిన్స్ ఇస్తాము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్తాము ఇలా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా లంచ్ ఇస్తాము అది ఇది అని చెప్పేసి మనల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు సో కుటుంబంగా వెళ్ళండి దయచేసి మహిళలకు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే మీ భర్తలని మీరు మీరు ఒంటరిగా పంపించకండి డబ్బులు ఇచ్చేసి తాగిపిచ్చేసి ఎలా అయినా మ్యానుపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కాబట్టి దయచేసి కుటుంబంగా వెళ్ళండి మీ మగవా 
ఉండవాలని మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని మీరు కలిసి వెళ్ళండి కుటుంబం కుటుంబంగా వెళ్ళండి నలుగురు ఐదుగురు కలిసి వెళ్ళండి ఒంటరిగా వెళ్ళకండి స్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళకి నేనేం చెప్తున్నానంటే మీ వా మీ మీ హస్బెండ్స్ని మీ వాళ్ళని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి మీరు కుటుంబంగా వెళ్ళి ఓటు వేయండి ఒంటరిగా పంపించవద్దు ఎందుకంటే చాలా చాలా గతంలో మనం ఇలాంటివి చాలా చాలా చూసాము కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే కుటుంబంగా వెళ్ళి ఓటు వేద్దాము అది కూడా సెవెన్ టు లెవెన్ మధ్యలోనే వెళ్ళి ఓటు వేద్దాము ఎందుకంటే చాలా అరాచకాలు చాలా ఏమంటారు గొడవలు చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి గ్రౌండ్ లెవెల్లో వెల్ ట్రైన్డ్గా ఉంటారు కాబట్టి మనము ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఇవ్వద్దు వైఎస్ఆర్సిపి గ్రౌండ్ లెవెల్ క్యాడర్లో మన మనకి అంత ట్రైనింగ్ లేదు మనం ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాము కాబట్టి మనము ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా మనము కలిసి వెళ్ళి కలిసి వచ్చేస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉండవు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గెలవడానికి కూడా ఇది ఈ యొక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి మనము అదే ఉపయోగించుకుందాము సెవెన్ టు లెవెన్ మధ్యలోనే ఓటు వేసి వెళ్దాము మహిళలు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ వాళ్ళని మీ మగవాళ్ళని ఒంటరిగా పంపించకండి దయచేసి 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 కుటుంబంగానే వెళ్ళండి ఈ పచ్చ మాఫియా ఈ పచ్చ 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 వా పార్టీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే చాలా చాలా ట్రెండ్గా ఉంటారు కాబట్టి మనము వీళ్ళందరినీ చాలా తెలివిగా మనం వీళ్ళని మనము వీళ్ళకి మనం జవాబు చెప్పాలి కాబట్టి మీరు దయచేసి 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 కుటుంబంగా వెళ్ళండి ఒంటరిగా మాత్రం వెళ్ళకండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనము గెలిపించాల్సిన టైం వచ్చింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను నిన్న మాట్లాడినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓటు ఎందుకు వేయొద్దు అని కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎందుకు ఓటు వేయొద్దు అని నేను క్లుప్తంగా రెండు రెండు నిమిషాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్రెడిబిలిటీ ఏంటి ఆయన ఒక యాక్టర్ మాత్రమే అంటే మన అంటే ఒక యాక్టర్ మా యాక్టర్ అని చూసి ఆయనకున్న ఆ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ని స్టేటస్ మాత్రమేనా ఆయన క్రెడిబిలిటీ అంటే ఆయన ఆయన కన్నా తెలివిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు ఆయన కన్నా మేధావులు ఎంతమంది లేరు మన మన రాష్ట్రంలో చూస్తే చాలామంది ఉన్నారు కానీ డబ్బు లేదు సెలబ్రిటీ స్టేటస్ లేదు అని వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమంటారు ఆ పబ్లిసిటీ లేదు కాబట్టి మనం వాళ్ళ మాట వినట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్రెడిబిలిటీ ఉత్తి ఆయన ఒక మూవీ స్టార్ ఆయనకున్న ఆయనకున్న ఆ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ అయినా మీరు ఆలోచించండి ఆయనకి ఎటువంటి జ్ఞానము లేదు ఆయన ఒత్తి మేధావి అని చెప్పి ఆయన ఒక ప్ర ఒక ఏమంటారు ఒక ఫసాడ్ అంటే ఒక ఒక ఇట్లా డ్రామా అంటే ఒక 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 ఫేక్ మాస్క్ వేసుకొని ఆయన ఏదో మేధావి లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో మీరు అందరూ మనసులో పెట్టుకోండి నిన్న ఒక మాట మాట్లాడాడు ఆయన క్లోజింగ్ క్యాంపెయిన్లో ఏమని మాట్లాడాడు అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరుమలలో తిరుమలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పులు వేసుకోకుండా వెళ్ళాడు ఇది దేవుని శాసనము అనేసి ఒక పూనకం వచ్చినట్టు పూనకం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు విపరీతమైన కోపము ఏంటో నాకు అయితే అర్థం కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏంటి అంత అంత ఎలా చేస్తారో కూడా నాకు అర్థం మాటలు కూడా రావట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అనడానికి ఎందుకంటే అసలు ఆ స్టేజ్ మీద ఆయన అపియరెన్స్ ఏంటి స్టేజ్ మీద ఆయన మాట్లా మాట్లాడే మాటలు ఏంటి ఆయన క్రెడిబిలిటీ వచ్చి ఒక మూవీ స్టార్ అని చెప్పి కేవలము మనము డబ్బులు వేస్తే మనము డబ్బులు మన కష్టాహితమైన డబ్బులు వేసి మనము సినిమాకి వెళితే వాళ్ళు బ్రతికి డ్రామా కంపెనీ డ్రామాలు వేసుకునే వాళ్ళు వా అదే ఆయన క్రెడిబిలిటీ అదే ఆయన మేధావితనము కాదండి ఆయన కన్నా మేధావులు చాలా మంది ఉన్నారు దేశం కోసం కష్టపడాలి దేశం కోసం ఏదో చెయ్యాలి ప్రజల కోసం ఏదో చేయాలన్న తప్పన కలిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఆ ఏమంటారు వాళ్ళకి ఆ ప్లాట్ఫామ్ లేదు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ప్లాట్ఫామ్ అదేనా కేవలం ఒక మూవీ యాక్టర్ అనేనా ఆయనకి ఆ క్రెడిబిలిటీ వచ్చింది ఇవాళ దినం హీఈస్ నాట్ రైట్ పర్సన్ హీఈస్ నాట్ ప్రజలని యువతని ముఖ్యంగా యువతని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాడు మనము ఈ సినిమా అభిమానం పక్కన పెట్టి మనకి మన మన ప్రజలకి ఏం మన మన ఫ్యామిలీకి మన కుటుంబానికి ఏది మంచి జరుగుతుందో అది ఆలోచించండి అవతాతలకి ఏది మంచి జరుగుతుంది మన అక్క చెల్లెలకి ఏది మంచి జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఎంతవరకు మనకు అందుతాయో అవి ఆలోచించి మనము ఓటు వేయాలి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక డ్రామా కంపెనీ ఒక యాక్టర్ ఒక ఒక జోకర్ పార్టీ ఆయనకి మాత్రం మనం ఓటు వేసి మన అమూల్యమైన ఓటుని మనం వృధా చేసుకోవద్దని నేను మాత్రం గట్టిగా చెప్తున్నాను కేవలం ఒక మూవీ యాక్టర్ కేవలం ఒక డ్రామా కంపెనీ కేవలం ఒక డ్రామా ఆర్టిస్ట్ ఆయనకి మనం ఓటు వేయడం ఏంటి ఆయన మేధావి కానే కాదు ఆయన నిన్న క్లోజింగ్ క్యాంపెయినింగ్ లో ఒక మాట మాట్లాడాడు చెప్పులు వేసుకోకుండా ఆయన తిరుమ జగన్మోహన్ 
రెడ్డి గారు తిరుమలకి వెళ్ళాడు అని అసలు ఆయనకి మా ఆయనకు అసలు నాలెడ్జ్ అనేది ఉందా లేదా రమణ దీక్ష దీక్షకులు గారు నిన్న చెప్పారు ఒక స్టే ఒక ఒక వీడియో సాయి జర్నలిస్ట్ గారు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు మీరు అందరూ వెళ్ళి వినండి అక్కడ దీక్షకులు గారు ఏం చెప్పారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తిరుమల తిరుమలలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పులు లేకుండా వచ్చాడు ఆయనకి తన తండ్రి అయినా కూడా తన తండ్రి వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ గారైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అయినా తిరుమల దేవస్థానం అంటే చాలా అపారమైన గౌరవము దీక్ష దీక్షకులు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ప్రీ ఈ పూజారులు ఎవరైనా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చాలా రెస్పెక్ట్ అని చాలా మంచిగా మాట్లాడారు మీరు వెళ్ళి సాయి జర్నలిస్ట్ చెప్పిన ఆ వీడియోని మీరు చూడండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడతారు ఆయన క్రెడిబిలిటీ లేదు అసలు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నా డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నాడా తాగుతున్నాడా అసలు మనకి ఏమీ తెలీదు అట్లాంటి ఒక మ్యా ఒక ఒక మనిషిని మనం ఎలా ఆయనని మనం ఆదరిస్తాము ఎలా ఆయన ఆయన చెప్పిన మాటలు వింటాము నాకైతే అర్థం కావటం లేదు సో దయచేసి దయచేసి జనసేనకి మాత్రం మీరు ఓటు వేయకండి ఆ పార్టీ ఒక జోకర్ పార్టీ అది ఒక ప్యాకేజ్ పార్టీ డబ్బులు తీసుకొని మాత్రమే ఆయన ఆడుతున్న డ్రామా అదే ఆయనకి వచ్చు కాబట్టి అదే ఆయన చేస్తున్నాడు దయచేసి దయచేసి జనసేనని మాత్రం మీరు ఆదరించొద్దు జనసేన పార్టీకి మాత్రం మీరు ఓటు వేయద్దు మీరు ఓటు వేస్తే ఎస్పెషలీ బడుగు బలహీన ప్రజలు దళితులు మైనారిటీ క్రైస్తవులు ఎవరున్నా కూడా జనసేనకి ఓటు వేస్తే మాత్రం మన చెత్త బుట్టలో మన ఓటు వేసుకున్నట్టే మన ఓటుకి ప్రాముఖ్యత అనేది ఉండదు కాబట్టి మీరు దయచేసి 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 ఓటు మాత్రము వేయకండి ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఆయన అన్నాడు ఇది ఇది భగవంతుని శాసనము ఇది భగవంతుని శాసనము నేను చెప్తున్నాను శాసనము అని చెప్పి ఏదో ఏదో వాగిపోయాడు నిన్న అయ్యా బాబు ఏదైనా చెప్తున్నాను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనము వర్షం పడినప్పుడు అదొక మంచి సూచనంగా మనం అనుకుంటాము అనుకోమా అనుకోమా ఏ మతమైనా సరే అది క్రైస్తవులైనా మై ముస్లిం సోదరులైనా హిందూ సోదరులైనా ఒక వర్షం పడుతుంది అని అంటే అది ఒక గుడ్ సైన్ లాగా మనం అనుకుంటాము కర్నూల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి ఈ ఎండాకాలంలో ఈ ఎండాకాలంలో కర్నూల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి అని అంటే దేవుని నుంచి భగవంతుడి నుంచి ఈ అల్లా నుంచి మీరు ఏ దేవుడైనా పూజించండి ఆ దేవుడి నుంచి మంచి సంకేతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇది ఒక మంచి సంకేతం మీరు ఏదో చెప్పారు ఇది శాసనము ఇది శాసనము అని ఏంటి మతాన్ని మతాన్ని రెచ్చగొట్టి మాట్లాడుతున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన చెప్పిన మాటలకి దేవుడు కరెక్ట్ జవాబు చెప్పాడు వర్షాలు కర్నూల్లో పడుతున్నాయి హిందూ హిందూ మత ప్రకారము సో మత సోదరులు ఏం మాట్లాడతారు అని అంటే వర్ణ దేవుడు అని చెప్తారు ఆ వర్ణ దేవుడు కర్ణించాడు కాబట్టి వర్షాలు పడ్డాయి అదేదో దేవుడు శాసించాడు నువ్వు సీఎం ఎప్పటికీ కాలేవు అని అని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడినాయి పవన్ కళ్యాణ్కి దేవుడే జవాబు చెప్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తోడు దేవుడు ఉన్నాడు అనే దానికి ఇదొక ఇదొక ఫస్ట్ 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 సూచన కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఆయనని ఆశీర్వదించండి ఆయనకి మీరు ఓటు వేయండి నా దళిత సోదరులు నా మైనారిటీ సోదరులు క్రైస్తవ మై మైనారిటీలే కానీ ముస్లిం మైనారిటీలే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి మన ఓటు మన అమూల్యమైన ఓటుని మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేస్తాము ఎటువంటి ప్రలోభాలకి మనము పాలు పాలు ఎవరొచ్చి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావద్దు మనం మన మన మైండ్ సెట్ మన మనం వీక్గా ఉండకూడదు మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బూట్లు వేసుకొని పోయిన విషయాలు ఎవరు మాట్లాడరు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పులు వేసుకొని గోవింద గోవింద స్మ స్మరణమని తన టీంతో అందరితో ఆయన భక్తులతో ఆయన 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 వచ్చిన ఆయన వెనుక ఉన్న ప్రజలందరితో ఆయన అంత గౌరవంగా ఆయన గుడికి వెళ్ వెళ్ళి వస్తే ఆయనని విమర్శిస్తున్నాడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఈయన క్రెడిబిలిటీ ఏంటి ఈ ఒక మూవీ యాక్టర్ అనేనా ఒక డ్రామా ఆర్టిస్ట్ ఒక డ్రామా కంపెనీ అనేనా ఈయన క్రెడిబిలిటీ ఎంతమంది మేధావులు లేరు ఎంతమంది ప్రజాసేవ చేయాలని ఆశ ఆశతో ఉన్న వాళ్ళు ఈయన కేవలం ఒక మూవీ స్టార్ అని చెప్పి ఒక ఏంటో పిచ్చి వాగుడు వాగుతాడు ఇట్లు 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 అంటాడు అని చెప్పి ఆయనకి మనము ఓట్లు వేసి ప్ర మన మన యువత తప్పుదారి పోకూడదని నేను ఎంతో ఎంతో ఆశపడుతున్నాను కాబట్టి దయచేసి మీరు ఈ వీడియోని అందరూ షేర్ చేయండి జగన్ అన్నని ఓటు వేసి మనం మన అమూల్యమైన ఓటు వేసి మనం జగన్ అన్నని గెలిపించుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద విన్నింగ్ టీమ్ మనము మనం అందరం మన ఓటు మన మన దళిత ఓటు మన మైనారిటీ ఓటు మన క్రైస్తవ ముస్లిం ఏ ఓటు అయినా కూడా మన ఓటుకి విలువ ఉండాలి అని అంటే ఆ విలువ మన ఓటుకి విలువ రావాలి అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మనము 
కలిసి ఉండాలి కలిసి పని చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ద దళితులు అంటేనే దళితుల పార్టీ అంటేనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ జగన్ అన్నకి కాస్ట్ లేదు జగన్ అన్నకి రిలీజన్ లేదు జగన్ అన్నకి ఎటువంటి ఫీలింగ్ లేదు ఎవరైనా సరే నా ప్రజలో అని చూస్తాడు రేపొద్దున ఆయన పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఆ పార్టీ ఆ వీళ్ళు ఈ పార్టీ ఆ వీళ్ళు ఆ వర్గం ఆ వీళ్ళు ఈ వర్గం అవన్నీ చూడరు ప్రజలందరికీ కలిసి ఆయన పరిపాలన చేస్తాడు ప్రజలందరికీ ఆయన సంక్షేమ పథకాలన్నీ వస్తాయి కాబట్టి దయచేసి దయచేసి మీ అమూల్యమైన ఓటుని మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేయండి మంచిగా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా పొద్దున్నే వెళ్ళి ఓటు వేసి మళ్ళీ తర్వాత మీరు వచ్చేసి ఈ పచ్చ మీడియా ఛానల్స్ ఏవి కూడా పెట్టుకో పెట్టుకోకండి మంచిగా ఒక సినిమానో లేదా ఏదైనా మంచి లంచో ఎక్కడైనా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయండి రిలాక్స్గా ఉండండి ఫర్గెట్ అబౌట్ మిగతా విషయాలన్నీ మర్చిపోండి రిలాక్స్ అయిపోండి ఇన్ని రోజులు చాలా టెన్షన్గా చాలా చాలా కష్టపడ్డాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఓటేసి వచ్చి హాయిగా ఇంట్లో రిలాక్స్ అవ్వండి ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయండి ఇంకా కొద్ది రోజుల్లోనే మన మన అన్న పవర్లోకి వస్తాడు మన మంచి రోజులు వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ దేవుడు సంకేతం ఇచ్చాడు ఏంటి వర్షం పడింది కర్నూల్లో వర్షం పడింది అంటేనే ఇది దేవుని నుంచి వచ్చిన ఒక ఒక మంచి సంకేతం కాబట్టి వీరందరూ కూడా ఆలోచించండి ఓటు వేయండి ప్రశాంతంగా ఉండండి పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని కోరుతున్నాను అదే విధంగా నేను ఒక మాట జగన్ అన్నకి చెప్పాలనుకుంటున్నాను జగన్ అన్న జగన్ అన్న నువ్వు ఎన్ని రోజులు పడ్డ కష్టాలు ఇన్ని రోజులు పడ్డ కష్టాలు ప్రజలందరూ రెడీగా ఉన్నారు నిన్ను గెలిపించడానికి నిన్ను నిన్ను పరిపాలనలోకి తేయడానికి నిన్ను సీఎం చేసుకోవడానికి ప్రజలందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారన్న మీరు ఎన్ని రోజులు పడ్డ కష్టాలు మీరు ఇన్ని రోజులు పడ్డ కష్టాలు ఇంకా ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ అన్న మీరు ప్రజల కోసం పడ్డ కష్టాలు ప్రజల కోసం పడుతున్న తప్పన ప్రజల ప్రజా సేవ చేయాలన్న తప్పన మీకు తప్పకుండా ఫలితం దొరుకుతుందని నేను కొరు నేను అనుకుంటున్నానన్న దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు సలం బైబిల్ ప్రకారం నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానన్న సలమోను రాజుకి సలు బైబిల్లో ఉన్న సలమోను రాజుకి ఎంత జ్ఞానము దేవుడు ఇచ్చాడో అదే జ్ఞానము అదే జ్ఞానము దేవుడు మీకు ప్రసాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నానన్న దేవుడు మీకు ప్రతినిత్యము ప్రతిరోజు మీకు ఉన్న మీతో ఉన్నాడన్న అది మేము చూస్తున్నాము దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని గొప్ప జ్ఞానాన్ని సలమోను రాజుకి ఇచ్చిన గొప్ప జ్ఞానాన్ని దేవుడు మీకు ఇస్తాడు ప్రజల్ని నడిపించడానికి ప్రజ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి దేవుడు మీకు తోడై ఉంటాడని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నానన్న అదే జ్ఞానము సలమోను రాజుకి దే ఇచ్చిన దేవుడు ఇచ్చిన ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడు మీకు కూడా ప్రసాదించాలని మీకు ప్రతినిత్యము దేవుడు మీతో ఉండాలని మీరు మీరు బయటికి వెళ్ళినా మీరు లోపలికి వచ్చినా ప్రతిరోజు దేవుడు మీకు తోడై ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను జగన్ మీరు తప్పకుండా పవర్లోకి వస్తారు దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నాడని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ అండ్ అండ్ ద హోల్ స్టేట్ ఈజ్ విత్ యూ సో దిస్ ఈస్ ద టైం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం గాడ్ రియలీ 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 బ్లెస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న మీరు ధైర్యంగా ఉండండి పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధైర్యంగా ఉండండి మన టైం వచ్చేసింది వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళందరూ ఇన్ని రోజులు ప్రతి ఒక్కరు కార్యకర్తలే కానివ్వండి లీడర్సే కానివ్వండి పడ్డ కష్టాలన్నీ ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్స్ చూస్తాము కాబట్టి మీరు అందరూ పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మీరు హ్యాపీగా ఉండండి ఓటు వేయండి ఫ్యాన్ గుర్తుకి ఓటు వేసి జగన్ అన్నని గెలిపించండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మళ్ళీ త్వరలోనే ఐ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు లైఫ్ హ్యావ్ అ గుడ్ నైట్ బీ బ్లెస్డ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాడ్ 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 బ్లెస్ యూ విత్ గుడ్ రెస్ట్ అండ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వెళ్ళి ఓటు వేయండి బీ హ్యాపీ అండ్ బీ బ్లెస్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్